Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《奥特曼空想特摄》。开场有一个奥特曼登场的特写画面，这个画面每一关开始都有，后面关卡的出场特写我就剪掉了。游戏一共有十三关，这里是第一关，百慕拉。我刚才介绍本作是一款格斗游戏，但是它有一个设定和普通的格斗游戏又不大一样。咱们每次如果想要击败怪兽，不仅要把它的血量清空，最后还要把能量攒满，释放一个斯派修姆光线。才能把怪兽终结，每一关都是如此，不然的话你是无法击败对面的。这个设定非常拖节奏，很多时候你有打怪兽的套路，可以快速的把它的血量清空，但是你的能量只攒了不到一半，你就需要和对面耗时间。第二关，内龙嘎，这个家伙会隐身。屏幕中间右方的就是咱们的气槽，根据气槽的高度，可以施展四个技能，其中最后一个技能就是终结技。操作方面一共有三个按键，分别是拳脚，还有跳。其中跳跃可以高跳。使用方法是按上按跳跃。和地方近身，按前拳可以使用手刀，按前脚可以使用头技。每个关卡结束之后的结算画面，我是加速了。第三关，巴尔坦星人，满门中列。游戏当中还有两个紧急回避动作，分别是方向下方的斜后和斜前。对应的是向后翻滚，或者是向前翻滚。向前翻滚一般配合投技使用，向后翻滚是可以躲掉敌方的一些招式。另外，敌方的远程飞行道具类的攻击，咱们可以按下按 A B， 把对面的技能反弹回去。对面的一些怪物也有，把咱们的必杀技反弹回来的技能，所以玩的时候要小心一点。不过由于本作终结技才能击败怪兽的设定，所以很多时候打怪兽都是使用拳脚，很少能够使用到必杀技，因为普通的必杀技也是耗气的。如果平时把气槽都用掉，咱们想要终结怪兽的时候又要攒很久，所以这个设定真的很坑啊！我录制这款游戏的时候，一度动了一个心思，就是使用无限气槽的版本，但是那样的版本我又忍不住不停的使用攻击力比较高的必杀技，所以还是算了。第四关打的是贾米拉，下方的四个必杀技，咱们需要按方向键的上进行切换。第五关，地底怪兽泰莱斯通。
，本作是眼镜厂一九九一年的作品，可能一些小伙伴当年玩的是世界 MD 的版本。两个版本相比较的话 ，MD 版显得精致一些，但是内容比较少。M D 版本战斗的时候，通天都是有 B G M 的，而且是真人演唱。但是 M D 版本的关卡数量只有十关，比街机版要少三关。两个版本必杀技位置的 U I 也有区别，街机版是竖着的，世界 M D 版是横向显示的。第六关要打的是四次元怪兽布鲁顿，这个家伙是游戏中期最难的对手，他可以召唤陨石。可以跳得很高，招式都非常强烈，并且技能可以把咱们定住，还能够传送，让咱们的攻击无效化。我就和他慢慢耗了，也趁这个机会给大家演示一下其他的技能。大家如果自己回顾这款游戏，我不建议使用我这种打法。我建议多使用高跳之后的飞踢。不过那样的话，同样会遇到一个问题，就是对面的血没了，你的气槽还没攒满。我刚才使用了两个必杀技。可以看见伤血非常多，但是气槽的消耗也比较剧烈。对面的怪兽血量是会不断回复的，即使它的血量被清空，也会慢慢的恢复成有血的状态。所以想要终结怪兽的话，还是要抓好机会。如果可终结的状态拖的时间比较久，对面哪怕回了一丝的血，咱们也无法进行终结了，反而会损失大量的能量。第七关，安东拉，本关会出现剧情杀。打这个家伙，我也推荐使用高跳踢。不过鉴于我的能量，还是和他肉搏，显着场面比较激烈。跳踢的距离要掌握好，早了晚了都不行，早了的话就踢空了。完了会撞到怪兽身上，出现了神臂队长，好臂力啊！按怪兽这个尺寸，恐怕这一下扔出了好几百米。第八关，古代怪兽哥莫拉。哥莫拉的特性就是冲撞，而且它的尾巴比较长，反正是比奥特曼的腿长。用尾巴把我缠住了呀！这个姿势有一点哲学了呀，不过还好，我是主动的呀。对面血槽清空了，我的能量还没好
这种情况就是对面好了，你还没好，需要他忍耐一会儿。美观的结算，我实在是不知道有什么意义。根据咱们剩余的时间还有血量，给咱们增加一定的分数。如果能够把必杀技或者是回气的速度增强一下，分数还算是有点作用。如果纯粹是计分的话，实在是提不起兴致。第九关是巴尔坦星人的复仇。他的动作很快，并且可以分身，向后跳的也非常高。我的气槽快攒满了，但是他的血量还有一块，这就是我好了，对面还没好。所以你要掌握好节奏，每一关都是这样。目标就是他好你也好。第十关是经典怪兽，雷德王。雷德王的石头，咱们可以翻滚躲避。如果你对自己的按键时机。比较有信心，可以使用普通攻击把他的石头打碎。我是没有这个信心啊！我自己练习的时候试了几次，都被石头砸了。雷德王怕跳踢，等一下我的气槽吧，现在到了三级。三级还不成啊，需要到四级。四级尺度是不是有点大呀？第十一关又是一个难点。游戏当中有那么三四个怪兽比较难打。首先遇到的就是第六关布鲁顿。后面就是本关第十一关，美菲拉斯星人，这个家伙也不好打，跳得非常高，也会传送。我建议的一般打法是和他保持距离，咱们向后翻滚，等对面放远程攻击的时候，咱们放盾进行反弹。那种打法消耗比较大，所以我就采用了必杀技的打法。必杀技的打法主要就是给大家演示一下各种招式，毕竟游戏十三关，可以使用这些必杀技的机会不是很多。刚才血量已经是橙色的了，现在又回复成了绿色的。跳踢的话，大概率它会进行后空翻，进行躲避。差不多了，我需要找机会控一下血，因为我的气槽快攒满了。可以，最后是一个剧情杀，但是这个剧情杀对我不利啊！大家想一下，自古对波哪边输啊？我站错了位置啊！我应该到右边去，这样本关就算是过了。后面还有两关。
。美菲拉斯表示他还会回来的，请停止你的灰太狼行为。第十二关打的是怪兽酋长杰罗尼莫，这个家伙最好是高跳来打，中距离的话就可以使用跳踢，远距离他的飞行道具控制的范围比较大，这一下好疼啊！跳踢这招可以对付本座百分之七十的敌人。我的血量也不多了呀，有一点不大公平。咱们血量如果没了就会输，不需要进行终结。后面还有一关，第十三关，也就是最终关，宇宙恐龙杰顿。每关开始的时候，除了怪兽的名字，还有它的一些基本资料，比如说身高、体重。啊，杰顿最好也是高跳。这个家伙的难度也不低，可以说是集合了前面所有非常恶心怪兽的特性。飞行道具一共三段，上中下，比较难躲。近身手很快，同样的会瞬移。我还是放两个技能来打吧。必杀技的伤害还是比较高的，缺点就是有消耗。机会不错，来一发，又是一个剧情杀。杰顿把咱们的攻击反弹回来了，这样的话就要祭出终极武器，对付杰顿的神器。窜天猴，窜天猴一共有两发，咱们需要手动瞄准。如果都打空了，游戏就结束了。第一发打空了，第二发命中，这样的话通关。那好吧，换一款街机平台的。奥特曼通响特摄就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。